Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Kenya na wasalimia katika jina la Yesu. Uh, tuko hapa Deliverance Church Malindi. Na ungetaka kujua Deliverance Church Malindi iko wapi? Uh, Malindi Deliverance Church iko opposite Mwembe Resort barabara ya kwenda Mtangani. Uh, Malindi Deliverance Church iko opposite uh, mutang, uh, Mwembe Resort barabara ya Mtangani. Hapo ndio utatupata in a big tent. Hapo ndio utatupata uh, kila Jumapili tuko na ibada mbili. Ibada mbili, ibada ya kwanza ni ya Kiingereza, tunaita Bible Way Service kuanzia saa tatu mpaka saa tano. Kuanzia saa tatu mpaka saa tano. na ibada ya pili tunaita Family Service. Ni ibada ya Kiswahili uh, inaanza saa tano na robo mpaka saa saba na nusu. Saa tano na robo mpaka saa saba na nusu. Mtatupata hapa na Big Tent. Kipindi ambacho kiko hewani sasa ni msaada kutoka juu. Uh, kipindi hiki kinapeperushwa na Jambo Television kupitia kwa isani ya daktari James Buru. Parikiwa Mungu akubariki mahali pale upo pamoja na familia yako mpaka utote baraka na uishi melele. Uh, na kupata uh, popote pale ulipo na popata kipindi hiki na kuambia kabisa chukua dakika chache tu kwa hewani kwa kitabu kidogo kisha nitakuwa nikiombea mahitaji yale ambao uko nayo labda uko na mahitaji ya kifamilia ah nitaomba pamoja na wewe labda uko katika una mahitaji ya kibinafsi tutaomba pamoja labda pingine unahitaji ambao unasema hii ni sugu sana nifanye nini mhubiri nitakuwa nikikuombea mwisho wa kipindi hiki kaa hapo hapo lipo popote pale unanipata sikiza kwa makini neno likiwa linakufikia uh, mimi ninaitwa Reverend Paul Mutunga. Mimi ndio senior pastor Deliverance Church Malindi ama ukipenda Malindi City Church. Na pia mimi ni kiongozi wa region hii ya North Coast uh, ambayo ina cover three counties, uh, Kilif County, Tana River County na Lam, uh, Lam County. Uh, mimi ndio kiongozi wa makanisa Deliverance Church eneo hii. Na kama uko hapa Malindi tunakukaribisha ukapate kuungana pamoja nasi katika ibada uh, kila Jumapili uh, kama vile nilivyotangaza mapema na pia Jumatano tutakutana hapa jioni saa moja na nusu mpaka saa moja saa moja na nusu mpaka saa moja kila Jumatano midi, midi wiki service na maumbi ya manyumbani ambayo tunakuwa Thursdays um, nataka kusoma neno neno la Mungu na ninaomba kama uko na Biblia ufungue pamoja nami uh, neno la Mungu katika Yohana su, uh, Luka sura ya 11 uh, Luka sura ya 11 aya ya kwanza mpaka aya ya 13 uh, Luka mtakatifu sura ya 11 aya ya kwanza mpaka aya ya 13 maandiko inasema now Jesus was uh, now Jesus was praying in a certain place and uh, when he finished one of his disciples said to him lord teach us how to pray teach us how to pray as john taught his disciples and he said uh, he said to them when you pray say father hallowed be your name your kingdom come give us each day our daily bread and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone who is indebted to us and lead us not into temptation and he said to them verse 5 which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him friend let me uh, three loaves lend me three loaves for a friend of mine has arrived on a journey and i have nothing to say before him and he will answer from within do not bother me uh, the door is now shut and my children are with me in bed i cannot get up and give you anything i tell you though he will not get up and give him anything because he is a friend yet because of his persistence he will rise and give him whatever he needs and i tell you ask and it will be given to you seek and you will find knock and it will be opened to you 
For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Verse 11. What a father among you, if his son asks for a fish, will he instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Wacha tuombe. Baba yetu ulie chumbi nguni katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya kipindi hiki ambako kiko hewani ambacho kinamfikia mtazamaji popote pale yuko naomba ya kwamba kasungumuza na mtazamaji na ukapate kumuzungumusia katika maisha yake maeneo yale inamsumbua bwana ukapate kutatua tatizo hilo hile ambayo inamuuma ile ambayo inamsumbua mtazamaji wa kipindi hiki mungu kapate kumgusa na ukapate kumtatulia matatizo yake nitumie kama chombo ili ndikapate kuongea na watu wako katika jina la Yesu nimeomba sema amen Amtazamaji Mungu akubariki sana kwa kuchagua kusikiza. Uh, kipindi ambacho kikiwani ni msaada kutoka juu, msaada kutoka juu. Na kichwa cha ujumbe wetu ni maum, ni sala ya Bwana, sala ya Bwana. Bwana uh, alifundisha wanafunzi wake sala, sala. Na ali ni mmoja wanafunzi wake alimwendea ali Yesu na akamuuliza Yesu uh, Alipo mtazama vile anaomba staili ile ilikuwa kiomba nayo akaona anahitaji kulearn kwa hivyo akamwendea Yesu na akamwambia Bwana tufundishe kuomba tufundishe kuomba na wakakoti Yohana alikuwa na wanafunzi wake Yohana alifundisha pia wanafunzi wake kuomba sijui mtazamaji wangu kama unajua kuomba sijui na wewe unaombaje labda umekuwa kiomba lakini maumbi yako hayapengi. Jiulize umekuwa kiombaji. Labda pengine ulikuwa unakosea kwa kuomba. Ujui kuomba na ungetaka kujua kuomba. Wanafunzi walitaka kujua kuomba. Wanafunzi walijua kwamba walikuwa wajui. Unaweza kuwa nafikiria unajua kumbe ujui ujui. Wanafunzi walitaka kujua. Na hawa wanafunzi walikaa na Yesu miaka mitatu my friend. Na kama walikuwa wamekaa na Yesu na bado walikuwa hawajajui kuomba sembuze wewe. Una matatizo? Huna kwa sababu uombe. Biblia inasema ya kwamba hupati kwa, basa, kwa sababu uombe. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo, maandiko nasema katika sura ya nne, msari wa pili na watatu ya kwamba mnatamani lakini mpati. Mnaomba lakini hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Na wengine hawaombi. Sijui wewe katika huko katika fungu gani. Haupati kwa sababu uombi. Na kuna wengine wanaomba lakini wapati kwa sababu wanaomba vibaya. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo sura ya nne, kuanzia aya ya pili na ya tatu, utaona Biblia vile anavyosema. Na ninataka uende pale ujisomee uone. Yesu alifundisha wanafunzi wake kuomba. Na akawaambia mkiomba ombeni hivi. Akawafundisha vile vya kuomba. Hata mimi kwa uh, madakika chache nataka nikushirikishe juu ya kuomba maombi ya upenyo, maombi ambayo Mungu atajibu, maombi ambayo Mungu atatenda. Kila mmoja anataka kuomba maombi ambayo Mungu atayasikia na Mungu atayajibu. Kila mtu anataka. Hata mimi nataka nikiomba nijibiwe. Nikisoma katika luka Yohana uh, 11 aya ya 43 na 44 Yohana 11 aya ya 43 na 44 Yesu aliomba maombe mafupi sana Alinua macho yake baada ya jiwe limevigirishwa maana alikuwa amemwagiza Martha aovingirishe jiwe ili apate kuomba Hili jiwe inaweza kuwa ni kikwazo ndio imesababisha wewe maombi yako yasisikizwe kuna jiwe ambayo linazuia. Ile jiwe ilikuwa limewekwa juu ya kaburi ya Lazaro. Hiyo ilikuwa ni kikwazo. Yesu angeweza kumfufua Lazaro ama kuomba Lazaro afufuke kama kuna ile jiwe. Umeomba kwa miaka mingi lakini maombi yako hayajibiwa. 
Umeomba kwa miaka muda mrefu lakini maombi yako yajibiwa. Nitakuambia viingilisha jiwe ambayo yuko juu ya muujiza wako. Jiwe inasimamia mambo mengi. Jiwe inasimamia kikwazo. Jiwe inaweza kusimamia we una hasira ndani yako. Hasira katika moyo wako. Hiyo inaweza kuwa ni jiwe. Jiwe inaweza kusimamia grash, grash ndani ya moyo wako. He, huko na unataka kumuomba Mungu lakini huko una grudge you are holding grudge una hasira una 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 chuki chuki imejaa moyoni mwako unachukia mume wako unachukia mke wako unachukia marafiki unachukia kwaya kanisani labda pengine ulikwazo na kwaya na ukakasirika ndio utaki kuona kwaya hiyo ama utaki kuona members of the choir kuna wengine huwezi kusalimia kuna jirani huwezi kusalimia wewe eh ukikutana na yeye unajifanya una unaangalia kando unaangalia kando kabisa kando naangalia kando hutaki kumuona kwa sababu ya hasira choki ndani yako hiwe ni chi, hilo ni chiwe limefunika kaburi limefunika kaburi ya Lazaro Lazaro hawezi akafufuka mpaka jiwe lifigirishwe na ndio Yesu akamwambia Martha fingirisha jiwe hili nikapate kuomba ni fufue razaro ni nini imesababisha muujiza wako usitokee kwa miaka mingi umekuwa ukiombea jambo moja kwa muda mrefu umekuwa ukiombea jambo moja lakini hujafaulu hujapata kwa nini Yesu alisema ombeni katika ile andiko tumesoma omba na we utapata tafuta na we utaona bisha na utafunguliwa Umekuwa kiomba lakini upati. Unajiuliza why? Umekuwa kitafuta Mungu lakini upati unashangani nini? Unabisha ulango na ufunguliwi unashangaa kwa nini? Na wengine wanaomba wanapata. Wengine wanatafuta wanapata. Na wengine wanabisha wanafunguliwa. Unajiuliza kwa nini mimi nimerogwa? Mimi na shida gani? Wewe ndio tatizo lako. Fikirisha jiwe. Hilo jiwe fikirisha Jiwe la kutokuamini. Jiwe la shaka. Una shaka. Uamini. Waebrania 11 mstari wa sita maandiko yanasema ya kwamba Waebrania 11 mstari wa sita maandiko yanasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Maana wote wanaomjia lazima waamini kwamba yeye yupo na kwamba wapa dhababu wale wamtafutao. Wewe una shaka imejaa moyoni mwako. Na Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo kwamba ukiwa na shaka huwezi kupata kitu kwa Mungu. Mtu aliye na shaka, mtu aliye na shaka huwezi kupata kitu kutoka kwa Mungu. Na ndio maana hujapata. Umbuko kiomba. Yakobo tunaambiwa ya kwamba wengine wanaomba hawapati kwa sababu wanaomba vibaya. Unajua kuomba vibaya ni nini? Ukimjilia Mungu na moyo mzito. Moyo mzito umejaa chuki. Moyo mzito umejaa hasira. Moyo mzito umejaa kutokusamee. Moyo mzito long face heart iko disturbed. Hauna amani kabisa. Hata kumwendea Mungu ni kama yule mfarisayo. Tunamuona katika kitabu cha Luka. Luka soma Luka 18 kuanzia msari wa tisa Utaona watu wawili waenda walienda kaluni kuomba. Mmoja alikuwa mfarisayo na mwingine alikuwa mtoza ushuru. Na maandiko nasema mfarisayo um, alijifanya mwenye haki kuliko wengine. Alisimama mbele za Mungu na akasema Bwana na kushukuru kwa sababu mimi ni special, siko kama wengine. Mimi si kama wewe. Alisema hivyo. Mimi si kama huyu. Mimi si kama huyu. Mimi hulipa fungu la kumi vizuri, simwimbii Mungu. Mimi hufunga mara mbili kwa wiki. Mimi si mlevi. Mimi si munafik, mimi si alijifanya righteous, righteous, righteous. Maombi yake yalisikizwa? No. Mungu aliyapuuza, Mungu aliyakataa kwa sababu alijifanya mwenye haki. Unapomwendea Mungu unaombaje? Hiyo ndio tatizo lako limesababisha Mungu asijibu maombi yako. Unaombaje wewe? Leo nakufundisha kuomba ukimwendea Mungu hakikisha moyo wako umenyenyekea. Moyo wako ni msafi. Moyo wako ni clean mbele za Mungu. Eh? Kiburi kinasababisha Mungu asisikie maombi yako. Unamwendea Mungu na roho ya kiburi. Huyu mtu eh, uh, alikuwa na kiburi. 
Bele za Mungu anajivuna. Mimi ni fula, ni special. Mimi ni mtu maalumu. Eh? Mimi ni mzuri. Mimi nimesoma. Eh? Na degree zangu na shahada zangu utanifanya nini? Ila mali zangu. Eh? Naongea na mtu ambaye labda pengine Mungu amekujalia na senti. Unaketia sofa seti ya maana sana. Unaendesha gari ya maana. Unaishi nyumba ya maana. Lakini je, moyo wako unampenda Mungu? Je, moyo wako unaheshimu Mungu? Umejawa na kiburi? Na ndio maana ukiita Mungu asikii Mungu amekuacha uko peke yako. Labda pengine wewe haujajaliwa na vitu hivi lakini una pia moyo wako umejaa kiburi, madharao. Labda niongee na wewe, na wewe mtu kama hao. Maombi yako hayawezi kupenya mbele za Mungu. Mungu anataka moyo wa kunyenyekea. Fikirisha jiwe. Fikirisha jiwe, ile jiwe. Na muone mtoto ushuru aliyekuwa pamoja na mfarisayo. Um, um, Ye yeah, aliposikiza maombi huyu akiomba akaona ana hata moja la kutaja mbele za Mungu. Alijiona yeye ni mwenye dhambi. Hakudhubutu kuinua mikono yake maana alidhani Mungu anaweza kuikata kwa sababu ni mwenye dhambi. Lakini alipiga piga kifua chake akamwambia Mungu ni urumie mimi ni mwenye dhambi. Roho ya kupondeka Mungu hataiacha. Roho ya kunyenyekea Mungu hataiacha. Roho ya kumtafuta Mungu Mungu hataiacha. Roho ya kutubu dhambi kwa hivyo unapomwendea Mungu, mwambie Mungu nisamehe. Samehe kila moja ndio maana sala ya Bwana itatuambia. Ukimwendea Mungu lazima kwanza utambue ni Mungu. Umtukuze. Hallowed be your name. Utukuze Mungu katika maisha yako. Tukuze Mungu juu ya Mungu peke yake ndiye mkuu. Mungu peke yake ndiye Mungu. Mungu peke yake ndiye mtawala. Mungu peke yake ndiye akuheshimiwa. Mungu peke yake Nataka nikualimbie kile kinasababisha maombi yako yasipenye ni kwa sababu utatambua Mungu ni nani. Ukimwendea Mungu, hallo his name. Tukuse jina lake. Inua jina lake. Adore his name. Usifu. Chambo la pili nasema your kingdom come. Here on earth as it is in heaven. Your kingdom come here on earth as it is in heaven mapenzi yake yatendeke ya hapa duniani kama inavyotendeka mbinguni kuna kile Mungu anataka kifanyike hapa tukisoma katika kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 18 mpaka 20 Mathayo 18 mstari wa Mathayo 16 radha Mathayo 16 mstari wa 18 mpaka 20 Mathayo 16 mstari wa 18 mpaka 20 maandiko yanasema nini maandiko yanasema Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi wake Asema palipo wa William watatu hapo ndipo nipo. Na chochote mtakachokubaliana juu ya hapa duniani na kukiomba hicho kitafanyika biguni. Chochote kile mtakubaliana hapa duniani na kuomba Mungu anataka uishi. Kuna vile Mungu anataka utembee. Si vile mimi nataka. Wacha Mungu afanye vile anavyotaka juu ya maisha yangu. Wacha vile Mungu afanye vile anavyotaka juu ya maisha yako. Si vile unavyotaka. Allow his name number one alafu mapenzi yake yatendeke hapa duniani na akasema hivi mndapo homba kile mtakachofunga hapa kitafungwa mbinguni na kile mtakachofungua hapa duniani kitakuwa kimefunguliwa mbinguni kufungwa kufunga na kufungua watu wengi wanajua ku bind kuomba I bind you Satan. I bind you devil. I bind you. I bind you. Tunaomba tukifunga funga sana. Lakini hatujui ku lose. Hatujui ku lose. Kuomba kwetu ni kufunga, kukemea, pepo mchafu. Nenda pwani, nenda baharini. Nenda. Mnatusumbua na mashetani mkiwafukuza kutoka kule. Eh? Yanatusumbua huko pwani. Maana mmewafukuza kaingia kwa bahari. Ukiomba si kufunga tu, hapana. Omba ufungue pia. Kuna watu wanahitaji kufunguliwa. Kuna watu wanahitaji kufunguliwa. Kuna vitu vinahitaji kufunguliwa. Maisha yako yafunguliwe. Baada ya kuvingirisha jiwe sasa, umeondoa kikwazo, umeondoa kiburi, umeondoa dhambi, umeondoa uh, asira, umeondoa chuki katika maisha yako. Umekitoa katika maisha ni mwako. Ndio unapata access mbele za Mungu sasa. Unamwambia Mungu, sasa ninaomba usikie mambo yangu. Kwa sababu ukiomba kuwa na dhambi Mungu atasikia. Tunasoma katika Yohana sura ya tisa. Yohana sura ya tisa. mstari wa 31. Moja. Mstari wa 31 na nasema ya kwamba tunajua ya kwamba Mungu asikii wenye dhambi. Maana wale wa mwende yao lazima wa, 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 
waonekane wanafaa na wanamtii Mungu. Maombi yao ndio inasikiwa. Wale wanaomuomba Mungu mioyo yao lazima ya kunyenyekea na ni misafi. Na Yesaya anatuambiaje sura ya 59, mstari wa pili. 59, mstari wa pili. Yesaya anasemaje? Si kwamba mkono wa Mungu ni mfupi, wala sikio lake si zito, kwamba aliwezi kusikia maombi ama mkono wake uwezi kuokoa. Ambishinda na huwezi kumsalimia. Mother in law, hutaki kumuona kwa macho yako. Mother in law, unamchukia hata unaweza kumtilia sumu. Na unajiita Mkristo. Mkristo ana namna gani? Eh? What kind of Christian are you? Kama wewe unataka kwenda mbinguni, tubu dhambi zako. Vingirisha hii uchiwe haraka sana. Ondoa. Unaita watu wachawi. Unaita watu machina. Ngombe, una watu ujama tusi hiyo ni chuo ya kuvingirisha. Kabisa na ukivingirisha ijue hiyo ndiyo namba 1 omba mbele za Mungu inua jina lake tukuze jina lake hiyo ni ibada abudu Mungu kwanza mtukuze Mungu Mungu ni mwema fadhili zake ni za ajabu oh mtukuze kila ma, katika maisha yako na ukipatia nafasi Mungu mtukuze namna hii next anakuambia ufalme wa Mungu ushuke uzuri wa Mungu udhihirike katika maisha yako na unajua uzuri wa Mungu ni mpatanishi. Yeye ni mpatanishi. Mungu anataka watu wakaishi kwa amani. Mungu anataka watu wakae pamoja. Mungu anataka watu wasameane dhambi zao. Samehe mke wako. Samehe mume wako. Hutaki hata kumuona kwa kitanda. Hutaki kumuona katika maisha yako. Hudasema wewe ni Mkristo wa namna gani? Hata ukiomba namna gani hata ukiomba miaka milioni moja. Ombi lako haitapenya. Wacha nikwambie. Tumu dhambi zako. Ungama maovu haya. Na kufundisha sala ya Bwana. Mungu akusaidie katika maisha yako. Mungu akusaidie kuponya. Katika Yohana uh, 11, Yohana 11. Yohana 11 msari wa 40 na na, na, na tatu na 44. Na Wacha nikusomea msikilizaji wangu. Yohana 11 msari wa 43. Na 43 na tatu mpaka msari wa 44 na nataka nikusomee hapa ni kuhusiana na Lazaro ambaye alikuwa yuko kaburini maandiko yanasema ya kwamba alikuwa kaburini eh alikuwa kaburini na alikuwa bado hajafufuliwa na Yesu maandiko yanasema ya kwamba baada ya Martha kufingirisha jiwe sasa when uh, Jesus lifted ana biblia nasema when he had said this uh, uh, verse 42 inasema uh, verse 41 inasema so they took away the stone and Jesus lifted up his eyes and said father i thank you that you have heard me unaona vile Yesu anasema kikwazo kisha ondoa matatizo yako yote dhambi kisha tubu na kiburi uondoe kile kinakuleta kikwazo katika maisha yako kama vile nilivyokuambia ni hiyo jiwe vingirishe baada ya kuvingirisha jiwe hakuna shida ni kuomba maombi ya upenyo Yesu alinua macho yake akasema baba na kushukuru kwa sababu kila wakati wewe unanisikia na ninasema verse 44 uh, 43 anasemaje when he had said these things he cried out with a loud voice Lazarus come out verse 44 the man who had died came out his hands and feet bound with linen stripes and his face wrapped with a cloth Jesus said to them and bind him and let him go katika version ingine nasema loose him and let him go hii ni jambo la ku loose la kufungua si kupaint pana razaro alitoka kwa kaburi uso wake ulikuwa umefungwa sana na uso inamaanisha face vision macho kama uso umefungwa uh, kasanda basi awezi, ana uwezo wa kuona vision hakuwa nayo alafu mikono pia ilikuwa imefungwa sanda alikuwa hayuko uh, awezi kufanya kazi eh mikono ina, inawakilisha kazi eh utendaji wa kazi unashangaa uwezi kufanya kazi unasema kazi hakuna ama ukiona huwezi unashindwa umefungwa adui amekufunga na miguu yake pia alikuwa amefungwa mobility alikuwa wezi, ana freedom ya kutembea Oh, i Mungu anapokuja na kuja kukufungua. Kwa hivyo aliambia watu mfungueni macho, aweze kuona, awe na vision. Mfungueni mikono aweze kufanya kazi. Mfungueni miguu aweze kutembea, awe free. Wewe umefungwa macho, huni mtazamaji. Nataka nikuombee, 
Najua hilo neno limekusaidia. Mopote pale umesikiza. Na nataka nikwambie, nataka nikuombee ile Mungu akusaidie. Funga macho yako. Nataka nikuombee. Kama wewe unahitaji kuokoka, omba maombi haya pamoja nami. Sema Bwana Yesu mpendo. Naja mbele zako. Mimi nimebeba dhambi. Nimezidiwa sana na dhambi. Naomba nipumzishe mzigo. Andika majina yangu leo katika kitabu cha uzima. Unipe uwezo kufanyika mwanao. Kuanzia sasa nimeokoka. Kuanzia sasa nitakutumikia. Kuanzia sasa nitaenda kanisani. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Kama umeomba maombi yao umeokoka. Nenda kanisa lio karibu na wewe la kiro na wewe ndo kaabudu pale. Na mwambie mchungaji wa kanisa hilo, nimeambiwa na mhubiri Reverend Paul Mutunga na yubiri kwa television nije kwa kanisa hili na utaniambia la kufanya utaongozwa la kufanya na kama kuna kanisa la Deliverance Church karibu na wewe enda kwa hiyo kanisa pia na utasaidika na nacho ni kuombe kama una matatizo pia ni kuombe maishani mwako baba katika jina la Yesu Kristo naombea mtazamaji wa kipindi hiki msaada kutoka chuo Angalia matatizo na shida ambazo yuko nazo katika maishani mwake. Baba ninamwombea afunguke macho. Hana vision, aoni. Shetani amezima macho yake. Shetani amezima vision yake. Anaenda round. Baba namuombea ukamfungue. Ufungue mikono yake. Adui amemfunga asifanye kazi. Katika china la Yesu namuombea afunguke. Na miguu yake ifunguke. Afunguke awe free, awe free. Aende zake akifanya kazi ya Mungu. Namuombea baraka za Mungu. Umregeshie kile chote ambacho amepoteza. Musaidie akavingirishe jiwe mbali imezuia maombi yake. Kwa sasa umbariki katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Mtazamaji wa kipindi hiki msaada kutoka juu. Na kuacha na kusema Mungu akubariki sana na uendelee na kutazama kipindi hiki na ukitaka kuwasiliana na mimi piga namba hizi ambao unaiona hapa. Piga hiyo namba na nitapokea simu yako. Na kama unahitaji kupatina kusema ubarikiwe uh, mtumishi wa Mungu uh, ubarikiwe na hiki. Mimi na kualika. Namba hii unaiona hapo juu ni namba ya Mpesa pia. Tuma sadaka yako. Tuma sadaka yako mali upo. Tuma sadaka yako ibada ikamiliki bila sadaka. Tuma sadaka yako na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mema katika maisha ni mwako. Sadaka inaweza kuwa chochote kile unataka ni 100, ni 200, ni 1000, ni 500, ni 1010, hiyo ni juu yako. Tuma sadaka yako na utabarikiwa. Basi na kuacha na hayo na kukaribisha katika nyumba ya Mungu, Mungu akubariki sana Jumapili ijayo karibu tuabudu pamoja na neno litaendelea. Ishimelen.